ரிஷபராசிக்காரர்களை பார்க்கலாம் ரிஷபராசிக்காரர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியானவர்கள் உற்சாகமானவர்கள் அந்த வகையிலே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதையும் உற்சாகமாக கா உற்சாகமாக கொண்டாட காத்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு இந்த ஆண்டிலே ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவானுடைய சஞ்சாரம் மிக நன்றாக இருக்கிறது குரு பகவான் ஏழாம் வீட்டிலே இருக்கிறார் ஆனால் அதற்கு பிறகு சற்றே இடையிலே எட்டாம் வீட்டுக்கு போகிற போது மட்டும் அதாவது அஷ்டமஸ்தானத்துக்கு போகிற போது மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தினால் நல்லது மற்றபடி ஏழாம் வீட்டிலே இருக்கிற போது அவர் மிகவும் நல்ல 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 காரியங்களை செய்வார் பன்னெண்டு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையிலும் குரு பகவானுடைய சஞ்சாரம் ஏழாம் வீட்டிலே இருக்கிறது அதற்கு பிறகு அவர் தனுராசிக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார் ஆனாலும் பத்தொன்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தொடக்கம் இருபத்தேழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையிலும் மீளவும் அவர் வக்கிரகதியிலே உங்களுக்கு ஏழாம் வீட்டில் இருப்பது உங்களுக்கு மனசாந்தியை கொடுக்கும் ஆனாலும் அதற்கு பிறகு அதாவது ஆண்டினுடைய பிற்பகுதியில் அவர் அஷ்டமஸ்தானத்துக்கு எட்டாம் வீட்டிலேயே நிரந்தரமாக அடுத்த சில மாதங்கள் தொடர்ச்சியாக செஞ்சடிப்பது உங்களுக்கு சில வகையில் துன்பங்களை கொடுக்கலாம் உதாரணமாக கீர்த்தி அழிதல் என்று சொல்லுவார்கள் உங்களுடைய புகழ் இழந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் அல்லது தேவையற்ற களங்கம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாலே ரிஷபராசிக்காரர்கள் அந்த காலப்பகுதியிலே அவதானமாக செயற்படுவது நல்லது சனி பகவான் அஷ்டமஸ்தானத்திலே இருக்கிறார் சென்ற ஆண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டினுடைய ஜனவரி தொடக்கம் உங்களுக்கு அஷ்டமஸ்தானத்திலே இருந்து துன்பம் தந்த சனி பகவான் இந்த ஆண்டும் அதாவது சென்ற இரண்டு ஆண்டுகள் எப்படி இருந்ததோ அதே போலவே இந்த ஆண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டும் இருக்கிறார் ஆனால் அதில் மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னவென்றால் ஜோதிட சாஸ்திர ரகசியப்படி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலே ஜனவரி மாதத்திலே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திலே திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையிலே சனி பகவான் மீள பெயர்ச்சியாகிறார் அப்போது உங்களுடைய அஷ்டமஸ்தானத்திலே இருந்து விலகுகிறார் எட்டில் சனி என்கிற அந்த துன்பம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியிலே விலகுகிறது ஆனால் ஜோதிட சாஸ்திரப்படி ஒரு இரகசியத்தை சொன்னார்கள் சனி பகவான் விலகுவதற்கு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஆறு மாதத்துக்கு முன்னதாகவே அவருடைய நல்ல பலன்கள் அந்த விலகலாலே ஏற்படக்கூடிய நல்ல பலன்கள் தீய பலன்களோ உங்களுக்கு முன்னதே கிடைக்க தொடங்கிவிடும் அந்த வகையிலே இந்த ஆண்டினுடைய அரைவாசி பகுதிக்கு பிறகு அந்த சனி பகவானுடைய மாற்றத்தினுடைய நல்ல பலன்களை ரிசபராசிக்காரர்கள் அனுபவிக்க முடியும் அந்த வகையிலே இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு சிறப்பாக அமைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீங்கள் பெறக்கூடிய சில கிரக பிரயற்சி பயிற்சிகளுக்கு இருப்ப இருக்கக்கூடிய துன்பங்களை தவிர்த்து கொள்வதற்கு கார்த்திகை தோறும் முருகப்பெருமானுடைய ஆலயங்களிலே சென்று வழிபாடு செய்வது நல்லது எல்லா முருகப்பெருமானுடைய ஆலயங்களிலும் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் பெறக்கூடிய கார்த்திகை நாளிலே கார்த்திகை நட்சத்திர நாளிலே ஒரு உற்சவம் அல்லது திருவிழா என்று சொல்வதை நடப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையிலே அந்த கார்த்திகை நாளிலே முருகப்பெருமானை சென்று வழிபாடு செய்வது உங்களுக்கான பரிகாரமாக பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு நல்லதே நடக்க எல்லாம் வல்லுகிறவரை பிரார்த்திக்கிறேன்